说实话，您不知道，哎，这个费了多大功夫从媒体手上截下来的，要不是看在朋友的份上，就这种演艺圈的破事儿，我根本就不想管。您说您这男一号，又因为这个火了，您这么多年的栽培，不就都全都白费了吗？怎么回事？你这是在要挟我？我哪儿敢呀、啊？开玩笑！我是您忠实粉丝啊，我做梦都想投资您这电影。这个只是我表达诚意的小小的礼物。<笑>礼物？那你这份礼物？真够厚的，不客气。<笑>戴总，为什么我负责的爱三项目资金突然终止了？你必须给我一个合理的解释。邵总，别激动啊！公司目前的流动资金呢，照之前是有所好转，但是目前账目上的资金还不足以同时支撑爱三。和时尚没有圈那所以就停掉我的爱三吗？是我决定的。时尚没有圈是爱丽丝今年最重要的项目，所以一定要保证资金充足，其他的任何项目都要为他让路。再说了，爱丽丝和 Lazy 在做竞争，这次的成败有多关键，应该不用我再提醒了吧？怕就怕大家空忙一场。邵副总。我再说一次，沈总这么做是为了公司整体利益和发展，同时应对诗恩在市场上对我们的打击，你明白吗？钱总，我这才是为公司利益着想，现在所有的项目都在为电影让步，万一电影拿不下来呢？这个损失谁来负 a l i c e 参投时尚没有圈的发布会，明天中午会在希尔顿酒店召开。戴维，参投的资金准备充足了吗？都准备好了，随时可以过账。干什么呢？慌慌张张的跑进来，没看见在开会吗？邵总，我怎么了？沈总，刚收到时尚朋友圈的剧组发来传真，说签约发布会延期了。怎么回事啊？怎么回事啊？拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber just died. 卢总，这些就是咱们的新锐设计师为电影《时尚没有圈》所量身定造的一些款式。他们是根据这部电影的内容，还有主创们的气质来量身定做的。您看，如果没有什么问题的话，我就发给剧组。你现在有空吗？那我先去忙了。坐，这样。要喝点什么？安景辉突然把签约时间推迟了，现在连电话也打不通。他要做事情。一向都很讲诚信的，这不像是他的行事风格。难道是出了什么事情吗？我现在要去找他的话，恐怕也问不出什么结果。我看这件事还需要你出面。好，我现在就去。我的导演和美术都进行了比较，他们一致认为，诗恩的风格更适合我这个电影。所以，我可能没办法跟你签合约了。石恩，建伟，你是不是有什么苦衷啊？咱们俩是好兄弟吧？把事情说出来，我帮你解决。那好
我们回到合作本身，我手底下的设计师已经针对电影做出了一些新的设计，今天刚刚完成。你要不要拿给导演和美术看一看？还有，沈延恩也跟我说了，他那边的设计师也根据时尚没有劲儿。好，沈川，别说了，公司已经决定了，跟石恩合作。咱俩这么多年的兄弟啊，我得提醒你，深，在这个行业里的口碑那是人尽皆知的。我想的是之前你也了解过，而且他们的资金实力也很一般。你花了那么多年的心血来做这样的一个作品，难道就跟施恩合作？你别看我是个制片人，挺风光的。但这件事儿我真的说了不算，投资方决定的。吴哲，咱们是好兄弟，你了解我的。这件事儿，拜托你帮我跟沈一元打个招呼。事情发展到今天这个地步，真的不是我希望看到的。改天找个机会，我一定当面跟他解释。这次我欠你的安锦会怎么说？他，谢谢你。他欲言又止，含糊其辞。不过还好，总算是透露了一个消息。他不会是要跟诗恩合作吧？是的。可以我对他的了解，他不是一个轻易改变主意的人。论实力、财力、人力、物力，诗恩都不应该是首选。Alice 和 Lazy 哪一个都比诗恩有绝对的优势。况且诗恩的名声那么差，安景辉一定权衡过利与弊。可现实就是，安景辉已经决定跟孙彼得合作了。他一直推说是导演组和美术组的主意。导演组还可以理解，美术组我不太了解情况。我觉得这其中一定有隐情，虽然我不知道是什么，但是我敢肯定的是，这一定不是他的本意。既然你跟他是好朋友，为什么不问明白啊？就因为我们是好朋友，所以我才不能问。每一个人心中都有不能说的秘密，你，我都一样。如果他想说，他自然会告诉你。不过你放心，不管通过什么样的方式、什么样的方法，我一定会查到背后的真相。如果是要说查娱乐圈的这些八卦的话，有一个人比你更合适。确实，他比我合适。你找我？不。这是时尚没有圈的所有演职人员，公开的、被压的，全在这儿了。哇，这也太厉害了吧！那当然了，要不然我们针锋上能在业界有这么高的位置啊？
，时尚圈、娱乐圈通吃，没这点本事哪能行啊？那该不会也有夜？拿回去看看你就知道了。这么好，真的假的？这些照片就是你的转正考核。明天上班告诉我里边的问题。听清楚了吗？啊啊什么？怕了？想要在杂志社立足，首先培养自己的观察能力。不是啊，我不是还有两个钟头就下班了吗？如果你想按时上下班，你现在就可以换工作了。OK。谢谢。拜托，就一次，怎么样？查到了，兄弟请你吃大餐。拜托，就就一个出行记录这么难查啊？啊、嗯，好啊，好好好，嗯，好，说定了。